tozo ina manufaa uki uki ukiuliza swali je eh to kodi manake ntarudi kwenye hilo so ni kodi sawa sawa ukiuliza kodi na manufaa la eh hilo ni swala ambalo hata mtoto wa miaka mitatu au minne au mitano anaweza akakujibu ndio ina manufaa swali ni ina manufaa kwa nani <laughs> nani ana pesa nani anayeumizwa nani anayetajirika nani anayefanywa maskini hilo ndio swali ina faida kwa nani lakini kuuliza tu kwamba ina faida au hasara hela ina faida swala ni je ina faida kwa anayenyanganywa au ina faida kwa anayenyanganya sawa sawa ina faida kwa anayepewa au ina faida kwa anaye 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 inayochukuliwa kwake haya ndio maswali na fikiri yanayohitaji kujadiliwa kuuliza tu kwa eh, ni ni swali, sio swali sio swali linalohitaji mjadala ndio sasa naomba ni ni seme nianze kwa kusema e, e, tozo ni nini manake tusipofahamu what it is tunaweza tuka tukakosa majibu sahihi hii inayoitwa tozo ni kodi ni kodi Weza unaita tozo au unaita ushuru au unaita ada au unaita kodi au unaipa jina lingine lolote lakini utaratibu wowote ule unaoifanya serikali au mamlaka ya serikali ichukue pesa kutoka kwa wananchi kwa nguvu sio 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 kwa hiari utaratibu wowote unaoiwezesha kuwa pesa za watu kwa nguvu utaratibu huo hata ukitumia majina mbalimbali mbali, lakini kimsingi ni kodi kwa hiyo kodi kwa hiyo tozo ni kodi kodi inayotozwa kwa 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 huduma mnazotumia hiyo huduma ya kupiga simu ya kupokea pesa kwa simu ya kutoa pesa benki it, it, it is a tax so kuanzia so. hapo hii ni kodi sasa serikali mojawapo ya mojawapo ya 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 hulka za serikali yoyote ile duniani ni mamlaka yake ya kutoza kodi kama haina mamlaka ya kutoza kodi hiyo sio serikali na hakuna serikali ya aina hiyo duniani hakuna serikali isiyotoza kodi duniani kwa hiyo so, swala so. la msingi mm-hmm. swala la msingi ni je hii kodi au hizi kodi ambazo tunazilalamikia ni kwa manufaa yetu au kwa manufaa ya watu wengine nani anayefaidika na kodi zinazotozwa na serikali hii sasa katika kujibu swali hilo tu, tu, tuangalie ni, 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 ni kwanza ni seme ni, 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 ni seme kwa vile ni kodi kwa vile ni kodi ndio lazima itungiwe sheria 
lazima mm-hmm. ijitungie sheria. Okay. Kama haijatungiwa sheria hiyo sio kodi halali. Kama serikali inachukua hela za watu bila kuzitungia sheria inanyang'anya watu mali zao kinyu kiharamia. Sasa serikali yetu katika mfumo wetu wa wa kikatiba, mfumo wetu wa kiserikali, serikali yetu ina mamlaka makubwa sana ya kutoza kodi. Katika majina yake mbalimbali, mojawapo likiwapo tozo. Ukiangalia kwenye ibara ya 138 ya katiba kama kuna mwenye katiba karibu hapo ana, anaweza akaangalia tunazo online wengine eh yes yes ibara ya 138 ya ya katiba inaweka masharti ya kutoza kodi na inasema Hakuna kodi ya aina yoyote itakayotozwa isipokuwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge au kwa kufuata utaratibu halali uliowekwa na wenye nguvu ya sheria uliowekwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge Ndiyo maana nimesema kama haina sheria ni unyang'anyi ni uharamia kwa sababu kodi ya aina yoyote ile ili iwe halali inabidi itungiwe sheria au ikusanywe kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa na sheria fulani iliyotungwa na bunge Asa baada ya kusema hayo tunakwenda kwenye ibara ya tisina tisa ya katiba yetu ibara hii nimeizungumza mara nyingi katika katika muktadha mbalimbali utaratibu wa kutunga sheria za fedha kwa maneno mengine utaratibu wa kutunga sheria za kodi au zinazohusiana na maswala ya fedha iwe ni kupata namna ya kupata fedha au namna ya kutumia fedha na vitu kama hivyo money bills zinaitwa hivyo katika Kiingereza ibara ya tisimatisa ya katiba yetu inasema hakuna sheria yo sheria wa muswada hoja au jambo lolote litakalo jadiliwa bungeni linalohusu mambo ya fedha isipokuwa kama jambo hilo limeamuriwa na rais na kuwasilishwa bungeni na waziri hiyo ndio principle ndio kanuni kuu ya utozaji kodi katika nchi yetu kanuni kuu ya kikatiba ni kwamba sheria yoyote muswada hoja au jambo lolote linalohusu utozaji wa kodi au matumizi ya fedha za nchi na mambo ya aina hiyo ambayo nimesema kigeni yanaitwa money bills yanaweza yakapelekwa bungeni only if yameamuriwa na rais na kuwasilishwa bungeni na waziri sasa kila mwaka kila mwaka serikali inapeleka mapendekezo ya kutoza kodi wakati wa bunge la bajeti na wakati mwingine nje ya ya ya, 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 ya bunge la bajeti Eh, inapopeleka swala lolote linalohusu utozaji kodi inalipeleka kwa sababu limeamuriwa na rais 
na kuwasilishwa na waziri awe ni waziri wa fedha waziri wa mali asili na utalii au waziri wa mafuta wa nishati na whatever yeyote ye anayewasilisha jambo lolote linalohusu fedha anafanya hivyo kwa amri na maelekezo ya rais kwa hiyo e, tusiwe tunanyoosha kidole kwa mwigulu nchemba peke yake huko ni kuchagua mtu rahisi kumnyooshea kidole wakati mtu wa kwanza anahitaji kunyooshewa kidole ni mpangaji wa sasa wa ikulu ya magogoni au ikulu ya wapi pale Dodoma panaitwaje cha mwino sio cha mwino pana jina lingine eh haya tusaidieni jamani wenye mic ile ikulu ya Dodoma ina jina lingine pana, pana, pana jina lake mahali fulani eh ngoja tutaitafuta ngoja nitaitafuta ehe ikulu tuseme tu hmm? ikulu mtu wa kwanza wa kumnyooshea kidole ni Samia Suluh Hassan kwa sababu hakuna tozo au ada au ushuru au kitu kingine kinachohusu kodi kinachoweza kupelekwa bungeni na kupitishwa bila yeye kuamua waziri anapeleka ndivyo anavyosema ibara ya tisina tisa ya katiba yenu kwa hiyo haya mamlaka ya kina Mwigulu na kina nani ni waziri wa wa wa, 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 wa mawasiliano bwana nani anashughulika na mambo ya mawasiliano sasa maana hizi nape eh? nawiye sasa nape na... nawiye <laughs> okay. awe nape awe Mwigulu Nchemba awe waziri mwingine yeyote ambaye anatoza watu ushuru anatoza watu kodi anatoza watu nini 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 wamepeleka hivyo kwa sababu wameambiwa na rais kwa mujibu wa ibara ya tisina tisa ya katiba hiyo ibara ime imelipa imeipa imempa rais mamlaka makubwa sana ya kutuletea tozo asipoamua yeye hakuna tozo tuelewane hapo na akitaka anaweza kafuta tozo zinaanzia ikulu zinaanzia wapi ikulu ikulu kwa mujibu wa katiba ya Tanzania bunge haliwezi likaanzisha tozo nyie wananchi nyie hamwezi mkaanzisha tozo wala hamwezi mkapendekeza hakuna mahali imeandikwa bunge linaweza likapendekeza hakuna Hakuna mahali imeandikwa wananchi mnaweza mkapendekeza. Kwa ukisikia hoja kwamba ya serikali inatoza tozo imeweka tozo kwa sababu wananchi ndio wamependekeza hizo ni porojo tupu. Mnanielewa? Ndiyo ndiyo. Kuna utaratibu katika nchi hii wa wananchi au wabunge kupendekeza kodi bunge halina mamlaka ya kuintroduce money bills halijawahi kuwa na mamlaka hayo tangu lilipoanzishwa mwaka 1926 halijawahi kuwa na mamlaka ya aina hiyo yanaanzia kwa rais tuelekeze lawama na criticism na, 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 na mashambulizi ikulu kaya kina mwigulu hawa ni wapande tu wanaelekezwa wanahusika yes lakini the mhusika mkuu ni huyu mnayesema anaupiga mwingi ndio anaupiga mwingi hivyo unanifahamu nilitaka niweke hilo wazi kusiwe na mano uko wapi panahusika swala la pili ambalo ni muhimu sana kuli, ku, tukalizungumza na tukalielewa 
Tunasikia sikia wanasema hawa kina mwigulu wanasema kwamba hizi tozo ni muhimu kwa maendeleo ya nchi. Kwamba miradi hii miradi hii wanayoizungumzia hii miradi iliyoanzishwa na magufuli haiwezi kasimama eti kwa sababu mnapiga kwa kwa, kwa, sab, kwa mnapiga kelele kwa sababu ya tozo. Wanachotaka muamini ni kwamba hizi tozo ndizo zinazojenga bwawa la umeme kule mto Rufiji. Wanataka muamini kwamba hili, hizi tozo ndizo zinazojenga reli hii reli ambayo haielekea hata itaisha lini. Au wanataka muamini kwamba hizi tozo ndizo zinazojenga madaraja, mabarabara, ndizo zinazonunua ndege, ndizo zinazo zinazo E, nunua ma, 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 zinazojenga madarasa kwa ajili ya watoto wetu na kadhalika na kadhalika hoja hizi ni za kweli mm-hmm. je hoja hizi za kweli inaendeshwa kwa fedha za mikopo ujenzi wa bwawa la umeme hilo bwawa la umeme hili Lina, linajengwa kwa mikopo na hatujai kuambiwa ni, ni mikopo kiasi kuna kipindi nilizungumza mwaka mwaka hotuba yangu ya mwaka mpya ya 2021 na, na na ah eh. okay nilitoa figa za, za, za huo huo mradi mabenki ya nje tena ni madeni ya mabank madeni ya kibiashara sio madeni kutoka kwenye taasisi za, za fedha za, za kimataifa kama benki ya dunia au benki ya maendeleo ya Afrika au 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 nani ni, 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 ni haya ni, ni madeni ya commercial banks benki za kibiashara ndio biashara ujenzi wa reli ambao vile vile hawajasema mabilioni yake ni mangapi lakini matrilioni commercial bank loans Una, inajengwa kwa, kwa kwa nini kwa kwa mikopo kutoka kutoka mabenki ya kibiashara labda tulisu utusaidie kidogo ili watu waelewe athari au advantage na disadvantage kuna tofauti ya benki za kibiashara na benki zingine hizi za maendeleo ukikopeshwa kwa sababu sisi ni, ni, ni nchi maskini ukienda benki ya dunia unaambiwa wewe ni, ni, ni mkopo wako utatolewa na, na, na ile inaitwa nini International Development Agency IDA AIDA e, mikopo inayotolewa na AIDA ni mikopo ya masharti nafuu mikopo yenye yenye riba nafuu mara nyingine haina riba ni mikopo yenye yenye ambayo ina, ina inaanza kulipwa baada ya muda mrefu kwa ni mikopo ambayo ina, ina nafuu mikopo inayotolewa na eh, eh, FDB African Development Bank bank ya okay. ya maende- maendeleo ya Afri- yes ni mikopo ya aina hiyo vile vile mikopo ya benki nafuu ukienda kukopa kwenye kwenye benki za kibiashara kama Credit Suisse au Standard Chartered ambako magufuli al- alikuwa anakopa huko eh ukienda kukopa kwenye commercial banks unalipa riba kwa commercial rates kwa, ri, kwa, kwa kiwango cha riba cha soko na mikopo ya mabenki ya, ya, ya biashara ni mikopo inayomachua haraka kwa maneno mengine ni mikopo inayoumiza nchi kweli kweli <laughs> 